So hi everyone. So present video la manamu ILD ante influence line diagram. So what is influence line diagram? Adhe vedanga applications of influence line diagram. So idhi vachche si pur manamu e present video lo chhoda mandi. Okay. So first of all, what is influence line diagram? Ante lusko wali ante dhani kante mundu manamu ka simple simply supported beam ni oksar chhoda mandi. Okay. Simply supported beam this kunte simply supported beam. Okay, simply supported beam ki kachitanga waka hinge support untindi ade waka roller support untundi. Okay, so for example, ikada waka load chesi W and kuna load chesi anta W and kuna. So ikada chikada waka distance L by 2 and ikada chikada waka distance L by 2. Okay, na? half of this span and a mid span low mid span low. Point load act out na kunna. So dini gani manam reactions and gani find out chess kunte. Dini gani reaction support reactions gani find out chess kunte. Support reaction ikad on tundi ikad on tundi. Kana. So idi a idi b an kunte. So reaction r a reaction r b. So rundu support so che. Sorry, so rundu reaction so che. So i put manam chepko wali and time. Central point load ga bati yanta ite w o chindo ka chitanga so manam equilibrium equations ni use ches koni with respect to point a movement calculate ches the r b o stundi with respect to point b movement calculate ches the r a o stundi so yanta general procedure ka bati so manam influence line diagram gurin ch chodal ka bati so direct ga manam reactions so cross coach ela cross coach central low undi ka bati ka chitanga e support sagun dis kuntundi e support sagun dis kuntundi so half of the load shared by a Half of the load shared by B. So W by 2 is the reaction at support A and W by 2 is the reaction at support B. Okay, na? so here under the gear reaction such. So the reason we have shear force diagram draw this amount. Shear force diagram draw this amount. So general ka allow us to draw shear force diagram. So this reference line. This reference line ki support A the gear shear force diagram allow us to draw. Pi kill tundi. Yanta pi kill tundi. W by 2 and the pi kill tundi. So upward reaction kabati. Upward reaction kabati. Shear force diagram. W by 2 pi kill tundi. So W by 2 pi kill tundi. So Tarawata. E madilo ninchi aim load le the kabati. Shear force diagram ente. Straight line out tundi. Shear force diagram. Straight line. So ekoninchi kodavaraku. So straight line. So the horizontal line. So ekoninchi. Load kindu kundi gaba tiyan tundi w kindu kundi gaba ti ikoni chikal warko w by 2 ikoni chikal warko w by 2 so w ane di kenda gaba dali akoni chik kenda gaba dali w ido ko w by 2 ido ko w by 2 gaba ti so run ni sam chia skunte w by 2 plus w by 2 w o tundi so kenda ko chik so ikoni chikal warko yaman reaction da so yam le di gaba ti horizontal line horizontal line ante there is no variation in shear force shear force le etuvanti variation led annamanta so malli ikkada koche sariki support b daggara shear force em avutundi so upward ent undi ent elthundi upward w by 2 elthundi so kachithanga kachithanga starting point ending point vachesi reference line ki meet avutayi okay na so reference line so upward positive downward negative shear upward positive shear anukoni downward negative shear anukunte so this is the shear force diagram so, we will draw the bending moment diagram. Sir, we will draw the bending moment diagram. There is a reason. So, please listen. It is very interesting. So, next, bending moment diagram. Draw the same moment. Bending moment diagram. Draw the same moment. So, we will reference line. This is the first reference line. This is the reference line. So, we will draw the moment. We will draw the central point load. Bending moment form line the under load the gear under load the gear moment and the mark standard form line the what is the bending moment this value and the W L by 4 W L by 4 bending moment so you can check work variation at the straight line because straight line variation to the e points amano join just sorry e points amano join just so this is the bending moment diagram so, if you want to see this is the shear force diagram, this is the bending moment diagram. So, if you want to see the general 
స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్లో మనం సాల్వ్ చేసి బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర లేదా ఒక సెక్షన్ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ సెక్షన్ దిస్ వన్ దిస్ సెక్షన్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ సెక్షన్ ఈ సెక్షన్ దగ్గర ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ అనే పాయింట్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద షేర్ ఫోర్స్ వాట్ ఈస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ సో ఇక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత భీములు ఇక్కడ కట్ చేసి ఈ పాయింట్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత షేర్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే సో ఈ లైన్ కిందకు తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి మనము సో ఈ స్కేల్ స్కేల్ యూజ్ చేసి దీన్ని కానీ మెజర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి లేదనుకుంటే స్కేల్ అవసరం లేదనుకుంటే ఇది సో స్ట్రైట్ లైన్ వేరియేషన్ కాబట్టి సో ఇక్కడ డబ్ల్యూ బై టూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది డబ్ల్యూ బై టూ సో ఓకే ఈ పాయింట్ దగ్గర షేర్ ఫోర్స్ ఎంత ఈ ఎంతైతే ఆర్డినేట్ ఉంటుందో సో వర్టికల్ డిస్టెన్స్ని మనం ఏమంటాము సో గ్రాఫ్లో ఒక గ్రాఫ్లో హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ని ఏమంటామంటే అబ్సెస్ అంటాము సో వర్టికల్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ని వచ్చేసి ఆర్డినేట్ అంటాము ఓకే ఆర్డినేట్ సో వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఆర్డినేట్ కదా సో ఈ షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్లో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్కి సంబంధించి ఎంత వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షేర్ ఫోర్స్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఎక్స్ అదేవిధంగా మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ కావాలంటే అదే లైన్ని కిందకు కానీ ఎక్స్టెండ్ చేసాము అంటే ఈ హైట్ని కానీ మనము మ్యాథమెటిక్స్ని యూజ్ చేసి కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నామంటే అంటే అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఎల్ బై టూ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఎల్ బై టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్ నుంచి అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఎల్ బై టూ వాట్ ఈస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ అయితే అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక వన్ మీటర్ అనుకుందాం అనుకోండి అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఎల్ బై ఫోర్ అనుకుందాం అట్ డిస్టెన్స్ ఇది వచ్చేసి ఎల్ బై ఫోర్ అనుకుందాం అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఎల్ బై ఫోర్లో వాట్ ఈస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే మనకు వస్తుంది కదా ఫ్రమ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్ నుంచి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎల్ బై ఫోర్ బై ఎల్ బై టూ సో ఇది యూస్ చేసామంటే క్యాన్సిల్ కొట్టండి సో డబ్ల్యూఎల్ బై ఎయిట్ టూ వస్తుంది సో టూ టూ జార్స్ ఎయిట్ డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ ఎల్ క్యాన్సిల్ పోయిందంటే డబ్ల్యూఎల్ బై ఎయిట్ సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఎట్ ఎక్స్ అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చేసి డబ్ల్యూఎల్ బై ఎయిట్ వాల్యూ వచ్చేసి డబ్ల్యూఎల్ బై ఎయిట్ అంటే బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ డబ్ల్యూఎల్ బై ఎయిట్ అంతేనా కదండి క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేసాము క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేసి ఈ వాల్యూ ఇక్కడ పోయింది ఈ వాల్యూ ఇక్కడికి వచ్చింది సో క్యాన్సిల్ కొట్టుకున్నామంటే ఎల్ కెల్కి క్యాన్సిల్ పోయింది టూ టూస్ పోయింది సో మిగిలింది ఫోర్ టూస్ ఎయిట్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ సో ఫైనల్లీ డబ్ల్యూఎల్ బై ఎయిట్ దిస్ ఈజ్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ ఎక్కడండి అట్ పాయింట్ ఎక్స్ అట్ పాయింట్ ఎక్స్ సో ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని మనము ఒక భీమ్లో ఎక్కడైనా సరే షేర్ ఫోర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా అంటే మనకి ఏ సెక్షన్ దగ్గర కావాలనుకుంటే ఆ సెక్షన్ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెక్షన్ దగ్గర కావాలనుకుంటే ఈ సెక్షన్ దగ్గర షేర్ ఫోర్స్ ఎంత అనేది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత అనేది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది సో ఇక్కడ వస్తున్నాయి కానీ ఇక్కడ సమస్య ఏంటి అంటే దిస్ లోడ్ ఈజ్ స్టేషనరీ లేదా మూవింగ్ లోడ్ కాదు ఇది ఫిక్స్డ్ లోడ్ ఫిక్స్డ్ లోడ్ ఆర్ స్టేషనరీ లోడ్ సో ఇది లోడ్ అనేది కదలట్లేదు సో ఒకవేళ ఇది కానీ కదిలిందంటే వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఓకేనా ఇది కదిలిందంటే ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కదిలిందంటే షేర్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది సారీ ఈ ఫోర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కదిలింది అంటే రియాక్షన్ ఆర్ఏ ఎంత ఉంటుంది ఆర్బి ఎంత ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఇక్కడ కదిలింది అనుకోండి ఈ లోడు ఆర్ఏ ఎంత ఉంటుంది ఆర్బి ఎంత ఉంటుంది సో ప్రతిసారి మనము ఆర్ఏ ఆర్బి కోసము రియాక్షన్స్ కోసము ప్రొసీజర్ రిపీట్ చేయకుండా ఓకేనా ప్రొసీజర్ రిపీట్ చేయకుండా ఏ ప్రొసీజరు ఇలా షేర్ ఫోర్స్ రియాక్షన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి మనం వీక్లీ బ్రీమ్ ఈక్వేషన్స్ని వాడుకోవాలి కదా సో ప్రతిసారి నువ్వు ఈ లోడ్ వచ్చేసి కదిలినప్పుడు ఇక్కడ కదిలిందంటే ఒకసారి రియాక్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ కదిలిందంటే ఒకసారి రియాక్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ కదిలిందంటే లోడ్ ఒకసారి రియాక్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఇలా ప్రతిసారి రియాక్షన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ పోతే ఇట్ ఈస్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ టీడియస్ పెద్ద పెద్దగా అయిపోతుంది ప్రాబ్లమ్ సో అందుకని ఏం చేశారంటే అంటే మనకి ఐఎల్డి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే దీనివల్ల ఏంటి అంటే సో లోడ్ అనేది ఈ భీమ్ మీద పర్టికులర్ భీమ్ మ
సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే దీన్ని డ్రా చేయడం కోసం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం కోసం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ లెట్ అస్ అజ్యూమ్ లెట్ అస్ అజ్యూమ్ వన్ పాయింట్ లోడ్ యాక్టింగ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ ఏ అట్ డిస్టెన్స్ ఏ సో ఏ అనే ఒక డిస్టెన్స్లో ఒక పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందని తీసుకొని సో దీని నుంచి మనము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుందామండి ఓకే సో దీనికి డీటెయిల్గా ప్రూఫ్ చూసామంటే సో ఫ్రమ్ హియర్ అన్ వర్డ్స్ ప్రూఫ్ లేదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ కన్సిడర్ ఎ బీమ్ కన్సిడర్ ఎ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ సో ఆర్ఏ ఈజ్ ద రియాక్షన్ ఎట్ ఎఫ్ సపోర్ట్ ఏ ఆర్బీ ఈజ్ ద రియాక్షన్ ఎట్ సపోర్ట్ బీ సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక లోడ్ తీసుకుంటున్నాను ఈ లోడ్ వచ్చేసి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఏ అనే ఒక డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ ఏ ఫ్రమ్ సపోర్ట్ ఏ లేదనుకుంటే ఎక్స్ అని అనుకోండి సో యూజువల్గా మనం ఏమనుకుంటాము ఎక్స్ అనుకుంటాం కాబట్టి హార్జెంటల్ని ఎక్స్ అనుకుందాం సో టోటల్ స్పాన్ ఆఫ్ ది బీమ్ ఎంత టోటల్ స్పాన్ ఆఫ్ ది బీమ్ ఈజ్ ఎల్ సో లోడ్ ఒక యూనిట్ లోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది సో ఈ యూనిట్ లోడ్ని ఎందుకు తీసుకున్నాము అనేది మనము ఫర్దర్ వీడియోలో చూద్దాం సో ఒక చిన్న మెసేజ్ నా వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళందరూ నాకు చాలా పాజిటివ్గా రిప్లైస్ ఇచ్చారు మెసేజ్ చేశారు సో మీకు కూడా నా వీడియో మీకు హెల్ప్ అయిందని మీరు ఫీల్ అయితే ప్లీజ్ కామెంట్ నచ్చలేదు అంటే డిస్లైక్ కొట్టండి సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబర్స్ పెరుగుతూ ఉంటే నాకు కూడా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే నాకు కొంచెము కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది సో సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో పోతే సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే అప్లై అప్లై ఈక్విలిబ్రియం అప్లై ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ సో దీని మీద ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ యూజ్ చేసామంటే వన్ ఆఫ్ ది ఈక్విలిబ్రియం ఈ కండిషన్ ఏంటి మూమెంట్స్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా మూమెంట్స్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ కాన్సెప్ట్ని కానీ మనము అప్లై చేసామంటే సో మూమెంట్స్ ఎట్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నానంటే ఫస్ట్ నేను ఎట్ సపోర్ట్ ఏ తీసుకుంటున్నాను అట్ సపోర్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు జీరో చేశానంటే వాట్ ఈస్ ద మూమెంట్స్ ఎట్ సపోర్ట్ ఏ సో దీని దగ్గర కానీ మూమెంట్స్ చేసామంటే సో ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఓకేనా సో ఫోర్స్ వన్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ సో ఇదొక మూమెంట్ ఎందుకంటే ఆర్ఏ అనేది పాయింట్ ఏ గుండా పోతుంది కాబట్టి దీనివల్ల ఏ విధమైన మూమెంట్ రాదు రాదు కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ జీరో సో ఎనీ హో రాసుకుందాము సో ఇటు నుంచి స్టార్ట్ చేసామంటే సబ్ భీమ్ కిట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసామంటే ఆర్ఏ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ జీరో సో ఇది జీరో కాబట్టి పాజిటివ్ పెట్టుకున్నా నెగిటివ్ పెట్టుకున్నా నో ప్రాబ్లం సో ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇటు నుంచి పోతూ ఉన్నట్టే నెక్స్ట్ లోడ్ వచ్చేసి వన్ సో దిస్ ఈస్ లోడ్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ సో ఇది దిస్ ఈజ్ కాజింగ్ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఓకే ఈ పాయింట్ని మనం పిన్ చేసేసి పట్టుకుంటే ఇది వచ్చేసి ఈ భీమ్ని కిందకి ఇలా తిప్పుతుంది అన్నమాట లోడ్ వల్ల ఓకే అయితే తిప్పుతుంది కాబట్టి క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ కాబట్టి పాజిటివ్ సో క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్స్ ఆర్ పాజిటివ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్స్ ఆర్ నెగిటివ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్బి ఉంది ఇంకేం లేవు ఇక్కడ మధ్యలో సో ఆర్బి ఆర్బి ఈజ్ కాజింగ్ యంగ్ రొటేషన్ అండి క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ సో ఈ ఫోర్స్ వల్ల భీమ్ అనేది పైకి ఇలా రొటేట్ అవుతుంది సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఆర్బి ఇంటూ ఆర్బి ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎల్ ఆర్బి ఇంటూ ఎల్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా మూమెంట్ని కాస్ చేసే మూమెంట్ని డెవలప్ చేసే ఫోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు ఈక్వల్ టు జీరో సో దీని నుంచి ఆర్ఏ జీరో ఇది మొత్తం జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి రాసుకోబడలేదు దెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఆర్బి ఇంటూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఆర్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల పంపించామంటే ఆర్బి ఇంటూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సో నవ్ ఆర్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎక్స్ బై ఏమవుతుంది ఎల్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ రిమంబర్ ఇక్కడ ఆర్బి వ్యాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే ఎక్స్ బై ఎల్ వచ్చింది ఆర్బి వ్యాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఎక్స్ బై ఎల్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం అదేవిధంగా సమ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాను ఎట్ పాయింట్ బి దగ్గర తీసుకొని ఈక్వల్ టు జీరో చేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం సో
మనం మూమెంట్స్ క్యాల్కులేట్ చేసాము అంటే ఈ ఫోర్స్ వచ్చేసి క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో భీమిని ఇలా పైకి లేపి ఇలా తిప్పుతుంది కాబట్టి సో క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ పాజిటివ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాజింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ సో దిస్ ఈజ్ కాజింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదా సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ వాట్ ఇస్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ సో టోటల్ ఎల్ కాబట్టి ఇది ఎక్స్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ సో దిస్ ఫోర్స్ సో ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదా నెగిటివ్ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెంటికులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ సో ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా ఇంకేం ఫోర్సెస్ లేవు ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ ఉంది బట్ ఈ ఫోర్స్ దీని గుండా పోతుంది కాబట్టి పర్పెంటికులర్ డిస్టెన్స్ జీరో సో అయినా రాసుకుందాం సో పాజిటివ్ ఆర్బి ఇంటూ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెంటికులర్ డిస్టెన్స్ జీరో ఈక్వల్ టు ఇంకేం లేవు కాబట్టి ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు ఆర్ఏ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎందుకంటే జీరో అయిపోతుంది కదా సో నవ్ ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఆర్ఏ ఇంటూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ నవ్ ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎల్ సో దిస్ ఈజ్ సపోర్ట్ రియాక్షన్ దిస్ ఈజ్ సపోర్ట్ రియాక్షన్ ఆర్ఏ సో ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి మనకి ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎల్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ఏ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ బి వాల్యూ ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ బి వాల్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ఏ వాల్యూ సో ఇప్పుడు మనము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దామండి ఇన్ఫ్లెన్ లైన్ డయాగ్రామ్ సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనము సపరేట్ సపరేట్గా డ్రా చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆర్ఏకి ఒకసారి డ్రా చేసుకుంటాము అంటే ఏంటి సో ఈ ఈ లోడ్ వచ్చేసి కదులుతూ ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆర్ఏ ఎంత ఉంటుంది అదే లోడ్ ఇక్కడ ఉంటే ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ ఉంటే ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత అదే లోడ్ ఇక్కడ ఉంటే ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత అదే లోడ్ ఇక్కడ ఉంటే ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత అంటే వేరియేషన్ ఆఫ్ సపోర్ట్ రియాక్షన్ ఆర్ఏ ఆర్ఏ అనేది ఎలా మారుతూ పోతుంది లోడు ఒక ఒక ఎండు నుంచి ఇంకో ఎండు కదులుతూ ఉంటే అనే దాని గురించి అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం మనం ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ రియాక్షన్ ఆర్ఏకి డ్రా చేసుకుంటాం అనమాట సో అది కానీ చూసాము అంటే ఫస్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ తీసుకున్నాం సో ఇది ఏ ఇది బి సో ఇప్పుడు మనం దేనికి రాస్తున్నాము సపోర్ట్ రియాక్షన్ ఆర్ఏకి రాస్తున్నాం కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఇక్కడ డ్రా చేసే డయాగ్రాము ఏ ఈక్వేషన్కి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ అయి ఉండాలి ఆర్ఏకి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ అయి ఉండాలి సో ఈ ఈక్వేషన్తో మనకు పని లేదు ఎప్పుడు ఆర్ఏకి రాసేటప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్తో మనకు పని లేదు ఈ ఈక్వేషన్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేద్దాము ఎలా అబ్జర్వ్ చేద్దాం చూడండి సో వాట్ ఈజ్ ఆర్ఏ ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత ఎప్పుడు ఈ పాయింట్ లోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉందనుకోండి అనుకుందాం ఈ పాయింట్ లోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం అంటే ఏ పైన ఉంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఇఫ్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ఏ ఎంత అవుతుంది చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ మైనస్ జీరో బై ఎల్ దట్ ఇంప్లైస్ ఎల్ బై ఎల్ దట్ ఈజ్ ప్లైస్ వన్ ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది ఓకేనా సో షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ వన్ షియర్ ఫోర్స్ ఓకేనా లేదా సపోర్ట్ రియాక్షన్ ఆర్ఏ వాల్యూ ఈజ్ వన్ ఎప్పుడు వన్ ఈ లోడ్ వచ్చేసి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అలా కాకుండా ఈ పో ఈ లోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉందనుకోండి బి దగ్గర ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అంటే అదే కదా సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవ్వాలి ఇక్కడ లోడ్ ఇక్కడ ఉండాలి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఎల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అవుతుంది కదా ఓకే సో ఈ ఫెక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అయితే ఆర్ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఇందాక ఎక్స్ జీరో అయింది ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎల్ అయింది సో ఎల్ మైనస్ ఎల్ జీరో ఓకేనా ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది జీరో వచ్చింది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై టూ మనం చూడవచ్చు అంటే అంటే ఈ లోడ్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై టూ అంటే మిడ్ స్పాన్లో ఉందనుకుందాం అనుకుందాం ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై టూ ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై టూ అయితే ఆర్ఏ వాల్యూ ఎల్ మైనస్ ఎల్ బై టూ బై ఎల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ మైనస్ ఎల్ అంటే ఎల్ బై టూ
ఓకేనా లోడ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటే సో నీకు ఇప్పుడు ఈ సపోర్ట్ దగ్గర రియాక్షన్ ఎంత ఉంటుంది ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత అని అనుకున్నాం అనుకోండి సో ఈ లైన్ మనం ఫైవ్కి ఎక్స్టెండ్ చేసామంటే ఈ వాల్యూ ఈ వర్టికల్ ఆర్డినేట్ ఎంత అయితే ఉంటుందో ఈ వర్టికల్ దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇటు పోయే కొద్దీ జీరో పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది కదా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది అనుకుంది ఇక్కడ సో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ లోడ్ వేస్తాము సో మనం రెఫరెన్స్ కింద ఒక వన్ తీసుకుందామని చెప్పాను ఎందుకు తీసుకుందామన్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లోడ్ వచ్చేసి టెన్ కిలో నోట్ వస్తుంది అనుకున్నా ఉంది అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత అని కావాలి అనుకుంటే ఓకే ఆర్ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఎంత ఇప్పుడు దీని గారు ఇక్కడ పైకి ఎక్స్టెండ్ చేసాము అంటే ఇది ఇది వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది అనుకున్నాం అనుకో సో ఇప్పుడు ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది లోడ్ ఇంటూ దిస్ వర్టికల్ ఆర్డినేట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ కిలో నోటన్స్ ఈజ్ ద రియాక్షన్ ఎట్ సపోర్ట్ ఏ ఈ ఈ సపోర్ట్ దగ్గర రియాక్షన్ ఎంత ఎయిట్ కిలో న్యూటన్స్ అర్థమైందా సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఏంటి అంటే సో ఇప్పుడు ఇదే లోడ్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది అనుకోండి ఇదే టెన్ కిలో నోటన్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు దీని నుంచి ఇక్కడ హై తీసుకెళ్తావు ఇదంతా చూస్తావు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఉంది అనుకోండి జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఉంది అనుకోండి సో నౌ షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ అది రియాక్షన్ సారీ రియాక్షన్ ఎట్ ఆర్ఏ ఆర్ఏ దగ్గర రియాక్షన్ ఎంత వస్తుంది ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద లోడ్ టెన్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద వర్టికల్ ఆర్డినేట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కిలో న్యూటన్స్ ఈజ్ ద రియాక్షన్ ఎట్ సపోర్ట్ ఏ ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఐ థింక్ మీకు ఇప్పటికే అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ యొక్క బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటో కానీ అలా కాకుండా మనం కానీ జనరల్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసామంటే ప్రతిసారి మనం లోడ్ ఒక దగ్గర పెట్టుకోవాలి దానికి తగ్గట్టు ఆర్ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఆర్బీ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అలా కాకుండా సో ఇలాగ ఒక యూనిట్ లోడ్ తీసుకొని సో దానికి ఒక ఈక్వేషన్ తెప్పించుకొని దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ కానీ డ్రా చేసుకున్నాము అంటే ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డ్రా డయాగ్రామ్ నుంచి మనకి రియాక్షన్ ఓకేనా ఈ సపోర్ట్ రియాక్షన్ లోడ్ మారుతూ ఉంటే ఈ రియాక్షన్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ సపోర్ట్ బి కానీ డ్రా చేసాము అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ రియాక్షన్ బి రియాక్షన్ బి కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే సో ఆర్బి ఎంత వచ్చింది ఈక్వేషన్ సపోర్ట్ రియాక్షన్ ఎంత ఎక్స్ బై ఎల్ ఎక్స్ బై ఎల్ సో దీనికి కానీ మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బీమ్ అనుకున్నాం సో ఈ బీమ్ మీద లోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది ఓకే వన్ ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనకి జనరల్గా ఇది తెచ్చుకున్నాం ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు సో ఆర్ఏ వాల్యూ వచ్చింది ఆర్బీ వాల్యూ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనము ఆర్బీకి రాస్తున్నాం కాబట్టి సో అదే డయాగ్రామ్ ఇక్కడ రాసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఇదే యూనిట్ లోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం ఎక్కడ ఆర్ఏ దగ్గర ఉంది అనుకుందాం ఆర్ ఏ ద సారీ ఆర్ ఇక్కడ ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉంది అనుకుందాం సో ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉంటే సో మనము ఆర్బీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి రియాక్షన్ ఆర్ఏతో మనకు సంబంధం లేదు ఓన్లీ ఆర్బీ సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంతే కదండి ఇక్కడ ఉంటే ఎక్స్ అన్న ఇది డిస్టెన్స్ మనం ఎక్స్ అనుకున్నాం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితేనే కదా ఈ లోడ్ ఇక్కడికి రాగలదు సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఆర్బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఆర్బీ వాల్యూ ఎక్స్ దగ్గర జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అంటే జీరో బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా సో ఆర్బీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది జీరో వచ్చింది సో దీనికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాము అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసామంటే ఇది ఏ ఇది ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ రెఫరెన్స్ లైన్ సో ఆర్ఏ దగ్గర ఎంత వచ్చింది జీరో వచ్చింది అదేవిధంగా ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై టూ అనుకుందాం అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ ఎంత సగంలో పడింది అనుకుందాం ఈ లోడ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఉంటే ఆర్బీ వాల్యూ ఎంత ఎల్ బై టూ ఎక్స్ దగ్గర ఎల్ బై టూ బ్ల ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చిందండి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టుకుందాం సో అంటే మనం గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఒకవేళ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అయింది అనుకుందాం అంటే ఈ లోడ్ వచ్చి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఉంది అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎల్ అవుతుంది అయితే
వన్ కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే తీసుకుంటుంది ఒకవేళ ఈ లోడ్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నది అంటే సో ఎంత ఇక్కడ ఉన్నది అంటే ఆర్బి ఎంత అవుతుంది తగ్గుతుంది కదా సో ఇటు జరుగుతూ ఉందంటే ఆర్బి వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఉంది అంటే సో ఆర్బి వాల్యూ కావాలంటే ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం సో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఇన్ టూ లోడ్తో మాట మల్టిప్లై చేసుకున్నామంటే ఇక్కడ ఎంత రియాక్షన్ ఉందనేది మనకి సపోర్ట్ బి దగ్గర ఎంత రియాక్షన్ వస్తుంది డెవలప్ అవుతుంది అనేది మనకి క్లియర్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ రియాక్షన్ అట్ బి కదా రియాక్షన్ బీకి సంబంధించిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ సో అలా కాకుండా సో ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ యొక్క యూజ్ వచ్చేసి రియాక్షన్స్ ఎలా మారుతాయి అనే దాని గురించి క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది చాలా బూస్టింగ్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ లేదా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ షియర్ ఫోర్స్ షియర్ ఫోర్స్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ కానీ డ్రా చేసాము అంటే మనకి ఒక భీమ్ తీసుకొని ఒక భీమ్ తీసుకొని నాకు ఇక్కడ మన జనరల్గా మనము స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్లో ఎక్కడన్నా ఒక దగ్గర మనకి షియర్ ఫోర్స్ కావాలంటే మనం ఏం చేస్తామండి ఖచ్చితంగా దాన్ని నైఫ్ కత్తి తీసుకొని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసి ఈ ఇటు సైడ్ దానికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటాం లేదా ఇటు సైడ్ దానికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటాం సో గీసుకొని ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద షియర్ ఫోర్స్ వాట్ ఈస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ కావాలనుకుంటాం అంతేనే కదా సో ఇక్కడ మనకు షేర్ ఫోర్స్ కావాలంటే ఇక్కడ కట్ చేయాలి కట్ చేసిన దగ్గర ఇక్కడ షేర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది సో మనం షేర్ ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని మనం కట్ చేయాలి సో కట్ చేశాను కట్ చేసి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ఏ దిస్ ఈజ్ ఆర్ఏ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఈ పాయింట్ సి అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ సి ఇది ఏ కాబట్టి ఇది బి కాబట్టి దిస్ పాయింట్ ఈస్ సి సో సి ఆర్ ఆర్సి సో నెక్స్ట్ యువతలు దానికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుందామంటే రైట్ సైడ్ దానికి గీసుకుందామంటే ఆర్బి సో ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలంటే ఇది కిందకుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇటు సైడ్ ఏం పెట్టుకోవాలి పైకి పెట్టుకోవాలి దిస్ ఈజ్ ఆర్సి ఎందుకంటే రెండు సేమ్గా ఉండాలి కదా ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలంటే కిందకి పైకి ఉండేది రెండు సేమ్గా ఉండాలి సో ఒక దగ్గర కట్ చేసాము కట్ చేసిన దగ్గర లెఫ్ట్ సైడ్ దానికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాము అదేవిధంగా రైట్ సైడ్ దానికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాం రెండింటికి గీసుకున్నాం సో గీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆర్సి అంటే ఏంది షియర్ ఫోర్స్ ఆర్సి వేర్ వేర్ ఆర్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు షియర్ ఫోర్స్ అంతేనా ఆర్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు షియర్ ఫోర్స్ షియర్ ఫోర్స్ ఆర్సి సో అంటే ఇప్పుడు లోడ్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటే షియర్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది షియర్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది అదేవిధంగా లోడ్ ఇక్కడికి వస్తే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ సి అనే పాయింట్ దగ్గర షేర్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ దగ్గర లోడ్ వస్తే ఇక్కడ కానీ లోడ్ వస్తే ఈ పర్టికులర్ సి పాయింట్ దగ్గర షేర్ ఫోర్స్ ఎంత ఉండొచ్చు ఇక్కడ కానీ లోడ్ వస్తే ఈ పర్టికులర్ సి పాయింట్ దగ్గర లోడ్ ఎంత సారీ షేర్ ఫోర్స్ ఎంత డెవలప్ అవుతుంది సో ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ నేను రెండో పాయింట్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నీకు ఏ సెక్షన్ దగ్గర కావాలి అన్న ఏ సెక్షన్ దగ్గర కావాలి అన్న షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు సో సెక్షన్ ఈజ్ వేరియబుల్ ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు సెక్షన్ అనేది ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్లో ఏంటి అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్లో సో సెక్షన్ ఫిక్స్డ్ సో నేను సెక్షన్ ఎక్స్ని తీసుకున్నాను సెక్షన్ సిసి అనే ఒక సెక్షన్ తీసుకున్నాను ఈ సెక్షన్ ఫిక్స్ చేసేసా ఫిక్స్ చేసేసిన తర్వాత షియర్ ఫోర్స్ వేరియేషన్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా షియర్ ఫోర్స్ ఎలా మారుతూ ఉంది అంటే ఏంటి ఆర్సి వాల్యూ ఎలా మారుతూ ఉంది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఆర్సి వాల్యూ అదే షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత మారుతుంది లోడ్ ఇక్కడ నుంచి కదులుతూ ఇటు సైడ్కి వస్తూ ఉంటే ఆర్సి వాల్యూ షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత అంటేనా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్లో ఈ డయాగ్రామ్లో మనకు వచ్చేది ఏంది షియర్ ఫోర్స్ షియర్ ఫోర్స్ వేరియేషన్ వేరియేషన్ ఎట్ పాయింట్ లేదా చూజన్ పాయింట్ చూజన్ పాయింట్ మనం ఏదైతే పాయింట్ని చూస్ చేసుకున్నామో ఆ చూస్ చేసుకున్న పాయింట్ దగ్గర షియర్ ఫోర్స్
What is RB value? X by L. So, we are going to draw the influence line diagram. So, we are going to draw the shear force of influence line diagram. RCL is equal to RCL and RCR. So, now, we are going to calculate this equation. We are going to use this equation. We are going to use this equation. E point, E अने point दग्गर नुँँची, E point वरकु variation की E equation ने वाड़ कुण्टाम। E equation ने वाड़ कुण्टाम। दीनिक्यु वच्चिन E equation ने वाड़ कुण्टाम। अधे वेदंग, इकड़ C अने E point दग्गर नुँची, B अने E point दग्गर वरकु, यहला variation उन्टादी, यहला variation उन्टादी, calculate चेड़ूं कोसों, RCB नी use चेसकुण्टाम। LHS portion ओकटि, RHS portion ओकटि So, left hand side or right hand side रोंडुट दीशकुन्ना So, first दीनिक गान मनन चेसे आमों वन्टे First case लेम चेस्ता मन्टे Load चेसी AB अने Sorry, AC अने E portion लो load पोड़तुन दे नुन्कुन्ना So, unit load is falling in between A and C Okay, ना, A की C की मद्धि लो A की C की मद्धि लो पॉइंट लोड पढ़ते हैं ना उनको नहीं मानों कैलकुलेशंस चेस हम वांटे इक्विलिब्रियम कंडीशन ने अप्लाई चेस हम वांटे आरसीएल लोस्ट नहीं सो उस तरह लेते छोड़ने अप्लाई इक्विलिब्रियम अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन ओके ना सो कंडीशन अप्लाई चेस कुंटे आल वर्टिकल फोर्सेस सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो चेदा सम आफ वर्टिकल फोर्स सो आर्य अने अड्ड फोर्स आर्य अने अड्ड फोर्स अंड लोड इज़ डोनवर्ड अंड आर्सी सो दिस आर्सी इज़ डोनवर्ड कदा सो आर्सी इज़ डोनवर्ड सो मत रासाटे अड्ड पॉजिट आर्ए पॉजिट अंड डोनवर्ड मैनस वन अंड डोनवर्ड मैनस आर्सी एल ओके ना इनके हम लेवल का बटी इक्वल टू जीरो सो नव आर ए इज इक्वल टू आर पर मन कावल से नेंटी आर सी एल का दा आर सी एल का बटी जी कोल्ड आउटलो बम पिच्चा मंटे आर सी एल इज इक्वल टू आर ए माइनस वन सो आर ए इज नथिंग बट एल माइनस एक्स बाय एल माइनस वन दिन सिंपलीफाई चेस है मंटे मोत नी एल माइनस एक्स म RC, okay, RC and the shear force at section C for left hand side portion is equal to minus x by L, minus x by L. So, E equation use chess koni, E equation use chess koni, shear force variation no E side and thun tada manu calculate chess kunta. Adhe vedhenga right side portion undi kada, E portion ke variation yala unta adhi ane dhani kosam equation kawa li kada. So, dhe ni te pitch kunna. Okay. So, ipod right side portion gaan equilibrium condition apply chess hama unta. Equilibrium condition. Equilibrium condition. So, right hand side दानिक equilibrium condition अप्ले चेस्ते, sum of vertical forces. So, इप्पुड वच्चेसी E case लेम अनकुन्टाम्मु, load वच्चेसी E portion मेद उन्दी अनकुन्दाम्म। ओके ना? So, load वच्चेसी E portion मेद उन्दी अनकुन्दाम्म। So, अला अनकुन चेसे हम्मों वोंटे, यह मोत्न छोड़ंदी? Sum of vertical forces equal to zero कदा? So, sum of vertical का बट्टे upward positive. So, positive R C R and downward का बट्ट negative, negative one. And this is upward reaction upward RB and the reaction upward on the property positive RB equal to zero. So you put RC R cover cover to remaining out of the bump which I'm on the one minus RB one minus what is RB value RB value money can't on the X by L on the so X by L substitute is a month a L minus X by L this is RC R and a shear force RC and a shear force for right hand portion. Okay, now, so, we will draw the diagram in C card. We will draw the variation in this equation. So, now, we will draw the influence line diagram. Then, we will draw the shear force. Shear force. Shear force. Shear force. Shear force. Shear force. At C. Influence line diagram. Influence line diagram for shear force, shear force at C. So, as C the given influence line diagram, all of us know about them. So, this is the given beam. The given beam, we will select this point, which is C point. This is the point. 
సో ఇప్పుడేమనుకున్నాము ఆర్ఏ ఆర్బి అనుకున్నాము రియాక్షన్స్ ఆర్ఏ ఆర్బి అనుకున్నాము సో మనము ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ కావాలి కదా సో దిస్ ఈజ్ ద రెఫరెన్స్ లైన్ సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర షియర్ ఫోర్స్ ఎంత అనేది మనకు కావాలి ఓకేనా షేర్ ఫోర్స్ ఎంత ఎప్పుడు వెన్ లోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటే ఎక్కడైనా ఉండని సో ఇక్కడ ఉంటే ఎంత ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ షేర్ ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది లోడ్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ షేర్ ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ లోడ్ ఉంటే ఇక్కడ షేర్ ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ లోడ్ ఉంటే ఇక్కడ షేర్ ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది అంతేనా సో మనకు కావాల్సిన క్లారిఫికేషన్ అది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పోర్షన్ కోసం వేరియేషన్ డయాగ్రామ్ కోసం ఇది వాడదాం ఓకేనా సో ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనేది ఇటు నుంచి కదా స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే షియర్ ఫోర్స్ ఆర్సిఎల్ ఎంత అవుతుందో చూడండి జీరో అయితే మైనస్ జీరో బై ఎల్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే షియర్ ఫోర్స్ ఎంత అన్నాడు జీరో అన్నాడు సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే షియర్ ఫోర్స్ జీరో కాబట్టి స్టార్టింగ్ దగ్గర జీరో పెట్టుకున్నాం ఓకేనా సో ఇఫ్ ఒకవేళ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయింది అనుకో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే ఈ పాయింటే కదా సి అనే పాయింట్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆర్సిఎల్ ఎంత అవుతుందో చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పూర్చి మాట్లాడుతున్నాం మనం సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయితే సేమ్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎల్ సేమ్ అట్టట్టే ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ బై ఎల్ అంటే ఇది మైనస్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి సో ఈ సి అనే పాయింట్ దగ్గర ఎంత ఉంది మైనస్ ఎక్స్ బై ఎల్ ఓకే ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం పాయింట్ మైనస్ డౌన్ రోడ్ కాబట్టి కింద పెట్టుకున్నాం సో ఈ రెండు జాయిన్ చేసామంటే ఇలా వస్తుంది ఓకేనా సో తర్వాత మనం ఈ సైడ్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో ఈ సైడ్కి వెళ్తే మనకి ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఏ నుంచి సి వరకు ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకోగలం సో ఇటు ఇక్కడ నుంచి సి నుంచి బి వరకు ఈ ఏ ఈక్వేషన్ వాడాలి ఈ ఈక్వేషన్ని వాడుకోవాలన్నమాట సో ఇఫ్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయితే ఆర్సిబి సారీ ఆర్సిఆర్ ఎంత చూడండి ఆర్సిఆర్ ఎంత ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయితే ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎల్ సో పాజిటివ్ ఉంది కదా సో పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి పైన ఎంత ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎల్లో ఒక పాయింట్ పెట్టుకుంటాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం జాయిన్ చేస్తాం సో జాయిన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ సో ఎల్ అంటే ఎక్కడ లోడ్ ఎక్కడ పడుతున్నట్టు ఇప్పుడు ఇక్కడ పడుతున్నట్టు ఓకేనా ఇక్కడ పడుతుంది అంటే లోడ్ సో వాట్ ఈజ్ షియర్ ఫోర్స్ ఆర్సీ ఆర్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ షియర్ ఫోర్స్ అనుకున్నాం కదా ఆర్సీ ఫర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పోర్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎంత అయింది ఎల్ అయింది సో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎల్ సబ్ షూట్ చేస్తాం ఎల్ మైనస్ ఎల్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా ఫైనల్లీ షియర్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు లోడ్ అనేది అంటే ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఈ ఎక్స్ అనేది ఈ ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ కానీ పడితే లోడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అయితే ఇక్కడ లోడ్ పడుతూ ఉంటే ఈ పర్టికులర్ సి పాయింట్ దగ్గర షేర్ ఫోర్స్ ఎంత అన్నాడు జీరో అని అన్నాడు సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం పాయింట్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు లైన్ జాయిన్ చేసుకున్నాం సో దిస్ ఈజ్ ద షియర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ సెక్షన్ సి ఓకేనా లేదా పాయింట్ సి ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు ఏంది షియర్ ఫోర్స్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎప్పుడు వెన్ లోడ్ ఈజ్ ఎట్ పర్టికులర్ పాయింట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ వచ్చేసి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ ఉందనుకుంటే సో ఇప్పుడు నీకు సి దగ్గర ఎంత షియర్ ఫోర్స్ కావాలి అంటే ఈ లైన్ కిందకి తీసుకెళ్ళామంటే ఇది ఎంతైతే ఉంటుందో ఒట్టికల్ ఆర్డినేట్ దీని హైట్ ఎంతైతే ఉంటుందో దాని హైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షియర్ ఫోర్స్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఓకేనా సో ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్స్ ఉపయోగించేసుకొని మూవింగ్ లోడ్స్ వల్ల షియర్ ఫోర్సెస్ వేరియేషన్స్ ఎండింగ్ మూమెంట్ వేరియేషన్స్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ అండ్ మినిమమ్ ఇటువంటివన్నిటిని మనము క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్స్ సో నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ బెండింగ్ మూమెంట్ సో బెండింగ్ మూమెంట్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డయాగ్రామ్ గీసాము అంటే సో మనకు తెలిసిన కామన్ సెన్స్ ఏంటండి సో వీ నో దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక లోడ్ అనుకుంటే డబ్ల్యూ లోడ్ అనుకుంటే ఇది ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అనుకుంటే ఆర్ఏ 
ఓకేనా సో అనుకోని అనుకోని సో దీనికి మనము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా మనము కట్ సెక్షన్ తీసుకోవాలి మనకు కావాల్సింది బెండింగ్ మూమెంట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా భీమిని కట్ చేస్తాం కట్ చేసి ఎల్హెచ్ఎస్ పోర్షన్ కానీ డ్రా చేసుకున్నాము అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ పోర్షన్ ఎంత ఆర్ఏ ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎల్ అండ్ కట్ చేసిన దగ్గర ఒక షేర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒక బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ సి సో ఎంసి ఏం వస్తుందంటే మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఇస్తుంది అన్నమాట ఈ ఎంసీకి వచ్చే ఈక్వేషన్ మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ రాసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అదేవిధంగా చూసి కట్ చేసిన సెక్షన్కి ఆర్హెచ్ఎస్ కానీ షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసామంటే రైట్ సైడ్ పోర్షన్ ఇక్కడ కట్ చేశాను కాబట్టి అండర్ లోడ్ ఎందుకని అండర్ లోడ్ దగ్గరే కట్ చేశాను మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి దీనికి మనం ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే ఇలా వస్తుంది సో దీనికి మనం డ్రా చేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది దీని నుంచి మనకి వేరియేషన్ కావాలనుకుంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వస్తుంది అన్నమాట సో వన్ రైట్ సైడ్ దానికి దాన్ని డ్రా చేసుకుందామంటే షేర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ సి సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్కి సంబంధించింది ఇది రైట్ సైడ్కి సంబంధించింది సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ బి ఓకేనా సో ఇప్పుడు కానీ మనము ఎంత డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ అనుకుందాం ఏ కాడ నుంచి అంత డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ సో ఇప్పుడు దీనికి కానీ మనము ఎంసిఎల్ ఓకేనా ఎంసిఎల్ లెఫ్ట్ సైడ్ పోర్షన్కి బెండింగ్ మూమెంట్ కానీ క్యాల్కులేట్ చేసామంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పోర్షన్కి బెండింగ్ మూమెంట్ క్యాల్కులేట్ చేసామంటే సో బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ దిస్ పాయింట్ సి పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండికల్ డిస్టెన్స్ కదా వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ సో ఫోర్స్ ఆర్ఏ ఇంటూ పర్పెండికల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఎక్స్ సో దిస్ ఈస్ కాజింగ్ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ సో పాజిటివ్ సో ది నెక్స్ట్ దిస్ ఫోర్ ఫోర్ దిస్ ఫోర్ షేర్ ఫోర్స్ బట్ దిస్ షేర్ ఫోర్స్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ సి సి గుండా పోతుంది కాబట్టి సో దీనివల్ల ఎటువంటి ఈ షేర్ ఫోర్స్ వల్ల ఎటువంటి మూమెంట్ రాదు సో రాసుకోవట్లేదు నెక్స్ట్ ఇంకేం మూమెంట్ ఉంది డైరెక్ట్గా మూమెంటే ఉంది కాబట్టి లో డిస్టెన్స్తో మల్టీప్లై చేయబలేదు సో దిస్ ఈజ్ కాజింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి మైనస్ ఎంసిఎల్ ఈక్వల్ టు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఏం లేవు ఈక్వల్ టు జీరో సో నవ్ ఎంసిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఇవతలకు పోతే ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్సి ఇంటూ ఎక్స్ సో ఆర్సి ఎంత సారీ ఆర్ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ఆర్ఏ ఎంత ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ డ్రాయింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఇది దేనికి కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఈ పాయింట్ కాడ నుంచి ఈ వేరియేషన్ ఈ వేరియేషన్ డ్రా చేయడం కోసం మనకు ఉన్న ఈక్వేషన్ ఇది అదేవిధంగా ఇది చూసాము అంటే సో దిస్ ఈజ్ పాయింట్ సి రైట్ సైడ్ పోర్షన్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఇది ఆర్హెచ్ఎస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పోర్షన్ చూసాము అంటే ఇదేమవుతుంది ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ కదా సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంటుంది ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ సో నవ్ మూమెంట్ చేసాము అంటే మూమెంట్ ఏమవుతుంది మూమెంట్ అట్ పాయింట్ సి చేద్దాం సో మూమెంట్ అట్ పాయింట్ సి సో ఇక్కడ నుంచి చూసామంటే ఫస్ట్ మూమెంట్ ఉంది దిస్ ఈజ్ కాజింగ్ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ కాబట్టి పాజిటివ్ సో పాజిటివ్ ఎంసిఆర్ అండ్ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ సి సో మూమెంట్ రాదు రైట్ లేదు నెక్స్ట్ దిస్ వన్ కాజింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ మైనస్ ఆర్బీ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెంటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇంకేం లేవు కాబట్టి సో నవ్ ఎంసిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది మైనస్ ఈక్వల్ టు అవతల పోతే ప్లస్ అవుతుంది ఆర్బీ ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఆర్బీ ఎల్ మైనస్ సో నవ్ ఆర్బీ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది సో నవ్ ఆర్బీ వాల్యూ ఎంత ఎక్స్ బై ఎల్ కదా ఎక్స్ బై ఎల్ కాబట్టి ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ సో నవ్ ఎంసిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ బైట్ సో ఇక్కడ చూసాము అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్గానే వచ్చాయి సో ఈక్వల్గానే వచ్చాయి కాబట్టి సో నేను ఒక దీనికి ఇటు సైడ్కి సంబంధించి పాజిటివ్ పైన పాయింట్ పెట్టాను సో దీనికి సంబంధించి ఇటు సైడ్ కూడా ఇక్కడే ఒక పాజిటివ్ పెట్టాను దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎల్ సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎల్ సో ఇప్పుడు నీకు లోడ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటే లోడ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటే సి దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత అని అంటే
ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా వేరియేషన్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ పర్టికులర్ సెక్షన్ దగ్గర మనము ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లైన్ డైగ్రామ్ సో నా వీడియో మీకు హెల్ప్ అయిందని మీరు ఫీల్ అయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి సో మీరు సబ్ సపోర్ట్ చేస్తేనే నాకు కొంచెం బూస్టింగ్గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మీ ఒపీనియన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి బాగుందా బాగాలేదా థ్యాంక్ యూ